ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സോഷ്യോളജിയുടെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ആമുഖമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ അത് സമൂഹശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് അതിന് കാണേണ്ടതെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിമോഗ്രാഫിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിമോഗ്രാഫി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യയും അതിൻ്റെ വിതരണവും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സമൂഹ ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം പീപ്പിൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി സമൂഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ അത് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ തുടങ്ങിയ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയും അതിൻ്റെ മാറ്റവുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ അറിയാം സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മീൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എഴുതിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നോട്ടല്ല ഒരു ആമുഖം മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ കൂടെ പോവുകയും ആദ്യം നമ്മൾ മാക്രോ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ഇത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനം എന്താണെന്ന് സാ എന്താണ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് കൊടുക്കൂ നമുക്ക് സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നും പഠി കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പവും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയും മാർക്ക് വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറവ് കണ്ടപ്പോൾ ചില ആശങ്കകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹ ശാസ്ത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ടേംസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതിന് ഉപകാരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുടർച്ചയാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനും നമ്മുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സഹായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ കൺട്രോളിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനം എന്നത് അത് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ആൻഡ് നോംസ് ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടും സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ഫാമിലി ഇക്കോണമി എഡ്യൂക്കേഷൻ മാസ് മീഡിയ റിലീജിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചും എക്കണോമിയെക്കുറിച്ചും എഡ്യൂക്കേഷനെക്കുറിച്ചും റിലീജിയനെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനമായ പൊളിറ്റിക്സിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ചിന്താധാരകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്തായിരു
തുല്യമായിട്ടല്ല എന്തു ചെയ്യുക വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും ആ ഇനിക്വാലിറ്റി രണ്ട് തരത്തിൽ ഡൊമിനിയൻ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ദ ആർ കൺട്രോളിങ് അതേസ് മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഫംഗ്ഷനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക നാച്ചുറലായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ അതിൻ്റെതായ ചില നാച്ചുറലായ നീഡ്സുകളുണ്ട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ നീഡ് ആൻഡ് നെസസിറ്റി ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്നതാണ് ഫംഗ്ഷനിസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഏതാണ് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ട്രൈബ് ആൻഡ് ഫാമിലി ദ ത്രീ മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ടു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി നെയ്മിലി കാസ്റ്റ് ട്രൈബ് ആൻഡ് ഫാമിലി സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം വെസ്റ്റേൺ സോഷ്യോളിസ്റ്റുകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രപോളിസ്റ്റുകളായാലും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളിസ്റ്റുകളായാലും ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ ത്രീ ബേസിക് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി കാണാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഒന്ന് ഫാമിലിയാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ കാസ്റ്റ് സംവിധാനമാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് സംവിധാനമാണ് ഗ്രാമ സമൂഹം ഇത് ഫാമിലി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് വില്ലേജ് ആർ ദ ത്രീ ബേസിക് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്താണ് ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയും ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമ വ്യവസ്ഥയും അതിന് അതിൻ്റെതായ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രൈബ് ആൻഡ് മൂന്ന് ഫാമിലി ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം പ്രീവിയസ് നോളജ് ഫ്രം പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജി അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അറിവുകൾ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് നിലവിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ ഗോത്രം ട്രൈബ്സ് ട്രൈ കുറിച്ച് ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വിവരം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ത്യൻ ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് എന്താണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളിൽ ജി എസ് ഗുരേനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ഗുര ഗുരേൻ്റെ പഠനത്തിൽ ക്യാരക്ടീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാസ്റ്റ് ട്രൈബ് അവരെ ക്ലാസ് എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഭരണപ്പെടുത്ത കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കാസ്റ്റ എന്ന പോർച്ചുഗീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടേമിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടെന്നുള്ളൂ പ്യുർ ബ്രീഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ശുദ്ധ പ്രകൃതം എന്നുള്ള പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടേം ഉണ്ടായതെന്നും ഇന്ത്യയിൽ അത് ജാതി എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വർണ്ണ വർണ്ണ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് രണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം ജാതിയും വർണ്ണയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴേ അതിലുള്ള അവസ്ഥ അതാണ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇൻ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ഉണ്ടായ കാസ്റ്റ്
ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടം മുതൽ അത് പാസ്റ്റ് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ വളർച്ചയും അതിന് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ പീരീഡിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് അതിനിടയാക്കിയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുണ്ടായ കാരണങ്ങളും സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ഇടപെടലുകളും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജാതിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വർണ്ണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് എന്നും വർണ്ണ എന്നത് നാല് വർണ്ണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്നും അത് പിന്നീട് വ്യത്യസ്തമായ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും ക്രൈസ്തവരിലേക്കും സിഖ് മതക്കാരിലേക്കും ഒക്കെ അത് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അത് കൂടുതൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലായ ചർച്ചകൾ വരുന്നതാണ് ജാതി പ്രധാനമായും നാല് വിഭാഗമാണ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ശുദ്ധി അല്ല അശുദ്ധം എന്നതിൻ്റെ വിശ്വാസപരമായ അടിത്തറയിൽ നിന്നാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നും അതിന് മതപരമായ ചില അടിത്തറകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മിൺ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശുദ്ര ഇതാണ് ഫോർ വർണാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാതുർവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്നാണ് ജാതികൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ് കാസ്റ്റുകളും സബ് സബ് കാസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ആയി മാറുകയും ഇതിൽ നാല് വർണ്ണങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഒന്നാണ് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ത് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അവരെന്താണ് ഇതിൽ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മിൺസിനും ക്ഷത്രിയക്കും വൈശ്യക്കും ശുദ്രക്കും ഒക്കെ ട്രഡീഷണലി ചില ഒക്കുപ്പേഷൻ ഉണ്ട് തൊഴിലുകളുണ്ട് എന്നും ബ്രാഹ്മിൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് വാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് കിങ്സ് ഭരണ കർത്താക്കന്മാര് യോധാക്കന്മാരും ആളുകളാണെന്നും വൈശ്യാസ് എന്നത് അത് കച്ചവടക്കാരും ലാൻഡ് ഓണേഴ്സും ആണെന്ന് അറിയാം ശുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം സെർവൻസ് വർക്കേഴ്സ് ആയി അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം നടത്തുന്നവരാ നമുക്കറിയാം അതിന് താഴെക്കിടയിലുള്ളവരാണ് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രത്യേക ചിന്ത ധാരകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് ഒന്ന് ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് സപ്പറേഷൻ ഡിഫറൻസസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് സപ്പറേഷൻ വ്യത്യസ്തതയും അകൽച്ച എന്ന് പറയും എന്താ വ്യത്യസ്തതയും അകൽച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയും എന്നാലും ഒരു ആമുഖ നിലയിൽ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാം ഈ ഓരോ ജാതികൾ തമ്മിലും ദ ആർ സപ്പറേറ്റഡ് ഈച്ച് അതർ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഒരു ജാതി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ബ്രാഹ്മിൺ ക്ഷത്രിയിൽ നിന്നും ക്ഷത്രി വൈശ്യരിൽ നിന്നും ശുദ്ധരിൽ നിന്നും അല്ല പരസ്പരം എന്താണ് ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അത് മീൻസ് വ്യത്യസ്തയാണ് അവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്ത് അകൽച്ചയിലെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്നൊന്നിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ മൊബിലിറ്റി സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പോസിബിൾ നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി അശുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ താഴെക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ എന്തില്ല ദർ ഇസ് നോ എനി സ്കോപ്പ് ഓഫ് മിംഗ്ലിൻ കൂടിക്കലരുന്നതിനോ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള അകൽച്ച നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് സപ്പറേഷൻ എന്ന താത്വികമായ ഒരു ഘടകത്തിൽ നിന്നാണ് അതിലെന്ത് ചെയ്യുക ജാതിയുടെ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വ്യത്യസ്തതയും ഈ അകൽച്ച നിലനിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജാതിക്കൊരു യൂണിഫൈ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതാണത് ഹോളിസം ആകമാനം ആൻഡ് ഹയറാർക്കി ഹോളിസം ഓർ ആൻഡ് ഹയറാർക്കി എന്താ ഹയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശ്രേണീകരണം ആകമാനം ശ്രേണീകരണം മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നാല് ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വർണ അഞ്ചാമത്തതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും മതപരമായി ചില ഡ്യൂട്ടികൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രഡീഷണലി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ജന്മം കൊണ്ടാണ് ജാതി ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്
ജാതി ഉണ്ടായതെന്നും വർണ ഈസ് എ എന്ത് ചെയ്യണം യൂണിവേഴ്സൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ജാതിക്ക് പ്രാദേശിക സ്വഭാവവും അതിന് സബ് കാസ്റ്റുകളും സബ് സബ് കാസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓരോന്നും ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും വേറിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിൽ മതപരമായി നമ്മൾ ഡിഫറൻസും സെപ്പറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിലോസഫിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് സോഷ്യലി എന്തുണ്ട് ചില ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഓരോ ജോലികളും അസൈൻ ചെയ്തത് ബ്രാഹ്മിൺസിനും ക്ഷത്രിയക്കും വൈശ്യക്കും ശുദ്രക്കും അൺടച്ചബിൾസിനും ഓരോ ജോലികൾ അസൈൻ ചെയ്തത് വഴി അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാണ് ദെ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മിൺ ചെയ്യേണ്ട ജോലി അൺടച്ചബിൾസോ അൺടച്ചബിൾസിൻ്റെ ജോലി ക്ഷത്രിയനോ ക്ഷത്രിയൻ്റെ വൈശ്യനോ വൈശ്യനെ ശൂദ്രനോ ചെയ്യത്തില്ല അവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഒരാൾ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു യോ എന്ത് ചെയ്യുക രാജഭരം നടത്തുന്ന ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രീസ്റ്റായ ബ്രാഹ്മണനെയും അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സായ വൈശ് വൈശ്യനെയും അവർക്ക് വൈശ്വന വിവാഹത്തിന് ജോലിക്കാര ശുദ്രനെയും ആ സമൂഹത്തിൽ പിന്നോക്ക ജോലി ചെയ്യുന്ന അൺടച്ചബിൾ ഔട്ട്സ് കാസ്റ്റിനെയും പരസ്പര ബന്ധിതമായി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹോളിസം ആൻഡ് അയറാക്കി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് പറയുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റേതായ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാസ്റ്റിന് വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്നും ഈ ജാതി അതിൻ്റെതായ ഉയർന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് സോറി ഉയർന്ന ജാതികൾക്ക് അവർക്ക് സുപ്പീരിയറായ പൊസിഷൻ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നും ലോവർ പൊസിഷനുള്ള ആളുകൾക്ക് ലോവർ ആയ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് സമൂഹത്ത് നൽകുന്നതെന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഏതായാലും ജാതിയുടെ സവിശേഷത പെട്ടെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ബർത്ത്സ് അതാണ് ജന്മം കൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ആ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പാരമ്പര്യമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ദർ ഇസ് നോ എനി പോസിബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ഓർ മൊബിലിറ്റി എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ എൻഡോഗാമസ് മാരേജ് സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജുകൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷനുകൾ ഇല്ലാതാക്കും അതുകൊണ്ട് ജാതി അതിൻ്റെ ട്രഡീഷനലി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിംഗ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇണക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻഡോ ഗാമസ് മാരേജ് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള വലിയ തത്വത്തിൻ്റെ പിന്നിലാണ് അത് നിലനിർത്തി പോകുന്നത് അപ്പം എൻഡോ ഗാമസ് മാരേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഗണവിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഫുഡ് ഷെയറിംഗ് പറഞ്ഞു ഈ സെപ്പറേഷനും ഡിഫറൻസും എന്താണ് ഫുഡ് ഷെയറിങ്ങിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഇൻ അയറാർക്കി ഓരോ വിഭാഗത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ചില പൊസിഷനുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഉയർന്നവർക്ക് ഉയർന്ന ജാതി വസ്തുല ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിന് സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനും ലോവർ വിഭാഗത്ത് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനും സ്റ്റാറ്റസുമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കാസ്റ്റ് ഹാവ് സബ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ് സബ് കാസ്റ്റ് ജാതിക്ക് എന്തുണ്ട് ഉപജാതികളും ഉപ ഉപജാതികളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ട്രഡീഷണൽ ലിങ്ക് ടു ഓക്കുപേഷൻ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ട്രഡീഷണൽ ഒക്കുപേഷൻ അതെന്താ പറയുക കുല തൊഴിലുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചെയ്ൻ ദയർ കാസ്റ്റ് ഒരു ജാതിക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ അതിൽ മാറാനുള്ള പ്യുർ ബ്രീഡാവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പൂനുനൂൽ കർമ്മ വഴി അതിൽ മാറാനുള്ള സ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതി ബസ്സിൽ അത്തരത്തിലൊരു സ്കോപ്പുമില്ല അത് ദർ ഇസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദിയർ കാസ്റ്റ് അതാണ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി സോഷ്യൽ
particularly in Hindu society. But the India le, oru ande yar madhavaramai thella concept aran gilum. Adi ne oru baad samuhya baramai, samvatti ke baramai, traditionai adi ne oru baad important sunder. Adi ne oru baad vimarshanengalu munda. Tomare conflict approach le, amu kani sila kundadu bolle. All individuals are not placed equally in society and nana. Yellavan or a polella samukatila vidaranam chaya patada. And I'll functionalist view will cast in your body and then the functional under it is a need and necessity of a society. Adanya parada then the whole holy soul hierarchy loki alum or your jadi kadena hereditary occupation under our occupation as a general gives samukha nalgia the good to the name. Oru vibhagangal kovirada aitla unde ya uttar vaithangal munda. Apo oru kaichcha paadi naamal do kumbho functionalist kaichcha paadi do kumbho. Cause have its own need and necessity in this society. But in conflict approach do kumbho, adi adin te da aichala inequality galu traditionally namku kaaran dunda. Peyadir naalum oru socialist enda nilayila. I samuva shastathile Indian society kuru chupadi kumbho. India le basic pillar of Indian society yana caste system. பிரிட்டிஷ்பரணம் அலைக்கில் பிரிட்டிஷ் அதையா காலகட்டம் அதையில்லை போசிட்டிவ் வாய் நகட்டிவ் வாய்டும் ஜாதி வச்தக்கு விருபாடு காரங்கள் ஆயிட்டும்ட Karena British government ni kalau tu kas identity ke peradaban itu juga ini on the basis of census, jadi diri tu la census ni tu orang kuri juga ini, abalnya jadi ni kas community ke peradaban itu juga ini, abal political itu rakti pada mana cara ni dapat kuli lom, abalnya ni ya wajah sama ya land ni ya policy kita ada right vari, mahal vari, samvida orang orang ok, jadi kadin deh dah prada ni kudu kugi. Kenal India ni dia act India ni le, cina niya mangal kundu benda jadi gal lista kugi, schedule cast and schedule tribes lista gal kundu benda India ni dia ana niya mangal kundu beri nukke British kala gal tertelana. Independent India ni le, adin deh dah ayat dia, independent India ni le, adin deh dah ayat cila prada orang orang le, dia. Jadi ke change ini undai itu dan tu kuli mana sila kuya. Muda mata orang biba orang karena mana social reforms, samuhiya periskaran itu mai bandar pete. Bukan ayang ayang gali udah kali garut itu undai ya. India itu perdeh itu Kerala itu undai ya. Samuhiya nawodah le periskaran perwadtering itu jadi mai bandar pete. Jodi Rao Govind Phule mai bandar pete, Jodi Ba Phule itu le perwadtering itu, Phule kendiri kiri cun dia itu, Savitri Ba Phule kendiri kiri cun dia itu la India le jadi peramai itu dagna, wibaya orang orang kedere, Sri adu orang orang le dalit wibaga tu ni, Vidya Bhas peramai perwadtering itu, Tamil Nadu le dia, Ivi Ramaswamy naik kerana periyar anda raya perlu na, samuhiya social reform istilah perwadtering itu. India ini leh rakyatnya beramai Gandhi ji, Ambed Guru nalgii itu lama net tenggal, alang kali jadi kediri endai itu, abrada manusia bawa gal, Sri Narayan Guru ne pola leh alang lok ke social reform istu galom, adu pola leh cile counter dia reforms mai di bandar pertama kami chapter discussi yang unda, adu ada nama kita dia, ibu de perayaan ulah deh, abole adu mai bandar pertama macam mana, amal kainya warsham dia Ambed Sri Nivas sendu term beri concept beri cuci unda, anda ada. Apa yang kaji yang berusaha dalam berbagai macam menteri ini was, itu konsep jadinya itu Sanskritisasi. Dan Sanskrit awal kira ram, tadi yang jadi karu, yang jadi karu de, jiwa dari ini kita follow cikiga, alangkah accepting the lower caste people the way of life of upper caste people. Itu Sanskritisasi. Dominant section of the dominant caste itu konsep de. Ini dua konsep tu kelamin Sri Nivas Sri Mai bandar perut jadi Sri Mai bandar perut, nama kita beri kerana untuk pada ini ada nama kita pertegas ini chapter le dia sedih juga. Dan nama itu ini perdar perut baga mana nama kita tribal community. Pada nama itu baru kas jangan yang dah ni jadi, ajadi juga budak kalau mudah le, ada juga India le beri ulah ini ya 
കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള കറൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി വരെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ജാതിപരമായ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിവേചനങ്ങൾ ജാതി ഇപ്പോഴും ജാതി പഞ്ചായത്തുകളും താഴ്ന്ന ജാതിക്ക് ദളിത് പീപ്പിളിനെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്ക സമൂഹങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അൺടച്ചബിൾസിനെതിരെയുള്ള വലിയ അക്രമങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാനേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ കൂടെ കാണുകയും അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാട് കൂടെ ഈ ജാതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആമുഖമായി ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗോത്ര സമുദായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറയാം അത് ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ഭൂ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമുള്ള ആദിമ വിഭാഗമായ ആദിമ മനുഷ്യരാണ് ട്രൈബ്സ് എന്നത് അത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിന് ട്രൈബൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് എന്നൊക്കെ ലിസ്റ്റുകളാക്കിയതാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ആന്ത്രപോളജിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ജാതിയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠനം നടത്തിയതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും അതാണ് വെറിയൻ ഹെൽവിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഇന്ത്യൻ ആന്ധ്രപ്രോളേസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസിന് സഹായി കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിച്ചതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ആന്ധ്രപ്രോളേസുകളാണ് അവരൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ജാതിയെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബ്സ് എന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യേകതകൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ഈ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയെ രണ്ട് പ്രത്യേകങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അക്വയ ട്രൈബ്സ് ഇതാണ് ആർജിത സവിശേഷതകളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര സവിശേഷതകളുമാണ് എന്താ പെർമനൻറ്റ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അക്വയ ട്രൈബ്സ് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് ട്രൈബ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താമസമായി മാറ്റം ഇല്ലാത്ത ഹെറിഡിറ്റി ആയി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള റീച്ച് ആൻഡ് പ്ലേസുകൾ ലാംഗ്വേജ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് റേഷ്യലായ പ്രത്യേകതകൾ ഇക്കോളജിക്കലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഹാബിറ്റൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പെർമനൻറ്റ് ട്രൈസുമായി ഇപ്പോൾ റേഷ്യലായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ തൊഴിൽപരമായ ഘടകങ്ങൾ മതപരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹക്കോയ ട്രൈഡ്സ് എന്നത് മോഡ് ഓഫ് ഏണിങ് ലിവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ഇന്ദു സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് റേഷ്യൽ ടേംസിൽ ട്രൈബ്സിന് നമുക്ക് അഞ്ചാക്കി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും നെഗ്രിറ്റോ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള റേഷ്യൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് വിഭാഗം റേഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായ റേഷ്യൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ട്രൈബ്സുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായി അഞ്ച് റേഷ്യൽ വിഭാഗം ഫിസിക്കൽ ആ റേഷ്യൽ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒന്ന് നെഗ്രിറ്റോ വിഭാഗം മറ്റൊന്ന് ആസ്ട്രോയിഡ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം മംഗ്ലോയിഡ് നാല് ആര്യൻസ് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തത് ദ്രാവിഡ വിഭാഗം അപ്പോൾ ദ്രവീഡിയൻ ആസ്ട്രോയിഡ് ആര്യൻ മംഗ്ലോയിഡ് ആൻഡ് നെഗ്രിറ്റോ റേഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷനിലെ എട്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ട്രൈബ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇത് പെർമനൻറ്റ് ട്രൈസിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ട്രൈസ് ആൻഡ് അക്വയ ട്രൈസ് എന്നുള്ള ആർജിത സവിശേഷതകളിലായിട്ടും സ്ഥിര സവിശേഷതയായും ട്രൈബ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ ട്രൈബ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് അത് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ബന്ധമുണ്ടോ ഹിന്ദു സമൂഹവുമായി അതിൻ്റെ
ജി എസ് ഗുരേനെ ഓർമ്മയുണ്ട് ആവും അതുപോലെ എന്താണ് വെറിയൻ എൽവിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നടത്തിയാണ് വെറിയൻ എൽവിൻ ആൻഡ് ജി എസ് ഗുരേ എന്തായിരുന്നു ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്രോച്ച് ഓൺ ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ അവരെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ബാക്കമാണ് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദൂസ് എന്നാണ് ജി എസ് ഗുരേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് അവരെ ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദൂസായി കാണണമെന്നും എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിർദ്ദേശക നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വെറിൻ ഹെൽവിനും അതുപോലെ ആന്ധ്രപ്രദേശിനോട് പറഞ്ഞത് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി കാണണമെന്നും അത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹിന്ദു സമൂഹമായി അവർ മിംഗിൾ ചെയ്താൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു പെടുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഐസൊലേറ്റ് ആയി കാണുമെന്നുള്ള ഐസൊലേഷൻ വേഴ്സസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് വീണ്ടും ഈ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ദ ആർ ലീവ് and uh, they are earning their livelihood from in uh, forest avare jeevikkugeyum avarele livelihood gulu nedugeyum cheynadu alengil endey aashrayikkunna ee vanangaleyum malagaleyum kaaduguleyum aanu jeevikkunna orpam thene avare vibhava samaharathinu vendiyum alengil avarude earning kudiya the forest nanu adu sarkarugal maarugeyum alengil swadandramaagugeyum adinu munbu thene british kaar kondu vannittulla chella forest niyamangal pariskarangal bhoo pariskarangal thodangiya pariskarangalum അതുപോലെ നമ്മൾ ഡാം പോലെയുള്ള മൈനിങ് പോലെയുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റികൾ നിർമ്മാണത്തിന് വഴി വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ത് റവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായും സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു അത് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രൈബ്സിന് ഇതിന് പോസിറ്റീവായി കാണുന്നുണ്ടോ നെഗറ്റീവായി കാണുന്നുണ്ടോ ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ചില ചൂഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ നാഷണൽ ഡെവലപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുരോഗതിയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രൈബൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെയും അവരുടെ വേ ഓഫ് ലൈഫിനെയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കണം വ്യത്യസ്തമായ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദിമ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് മനുഷ്യ നമ്മളെ പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ട്രൈബൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടുഡേ ഇന്നും നമ്മൾ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ എട്ടു ശതമാനത്തോളം ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ ഗോത്ര സമൂഹമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമ മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല വളരെ പുരോഗതിയുള്ള ഐ എസ് ഐ പി എസ് ഓഫീസർമാരും കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക തലം മുതൽ കേന്ദ്ര തലങ്ങൾ വരെ മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുപോലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്രൈബൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉടലെടുക്കുകയും അല്ലെ ജാർഖണ്ഡ് എന്നൊരു സംസ്ഥാനം തന്നെ രൂപീകരിക്കാനൊക്കെ ഈ ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസിഷൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്നാണ് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ട്രൈബൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ട്രൈബ്സ് എന്നും ട്രൈബ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ട്രൈബൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിയെയും അതുപോലെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഡിസ്കഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രൈബ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്നും ട്രൈബൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് എവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി പഠിച്ചൊരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലായി ഒന്
patriarchal and matriarchal purushadibhatya samuham Astri Adibatya on the Samuhamana Abole lineage as in the inheritance sumai banda patada patrilineal and matrilineal and the Pither diacramum mother diacramum and the area well orientation on the uh, family of birth and then family of orientation family formed through marriage and then a family of procreation uh, forms and types of family kind of worship other than you are in this chapter, we will discuss it. So, family cup, and then the functions of family, we will be able to do a lot of things. Family, and then the Nirnayak, and then the elder, and then the Samuhatin, Puddia Talamuril, and then the Uttaravaitan, and then the Uttaravaitan, and then the Uttaravaitan, and then the Uttaravaitan, and then the Pradhan, and then the Samuham, and then the Joint Dili, and then the and the functionally they are and they are a joint family and the Avasok and Adunika Karakata Tiloka Kana on the Dadam. Either in the room, E. Bang Kudi, Namuk, E. Chapter, Padi Kanunda. In the day, E. Amukatile, Ivadu Desh the Triana, Moon Karing Lana number, E. Munamata Chapter, Social Institution, Continuity and Chain and the Bagatil, on the end on a caste. In the castle in the ile, Adinde Avasa and Savishesh the game, pass the Samuha Mudel, regret the Kalakata Mudela, Aduniga, Irandaida Ti, Iruva the Vereula, castle and die changes soon. Nal Mara the Rikun, the Ribad, Gadagalinum Jadi, and the Thrapuroga the Veram, scientific, educationally, technologically, and the Puroga the Kaiveri Charum. Aduniga the Udaim Shasta in the Yella Puruga the Avagasha Patalum Jadi another still continue in Indian context. Adi Indian Pashat Retirim, Ipo in the Lanil Kununda Yetre Namula Adin the sociological and the Kaicha part discuss Sedarum and a Gunum Dosham discuss Sedarum Jadi another Adi India Angi Rich Bonutula. Samu, we have a Vastidiana. Padilun die a martingal crucium, Adina crucial discussion, and number of day each chapter Luparan to the Liparian. social institution, the tribal community and tribes sumai and the Patana, tribes another, Indele Adima Samuhamana, other Indel Adinde Dach and a Prada and Englander, other Jenna Savishesh the Gulander, other Indian they are civilized society Tamil Yagicher in Bold, Chilla Samu Hium, I think it might do a Prussian girl in the editor than them, but our identity might be the better, our problems, very bad, the industrial revolution name, Kalagatilkan the very bad, Martin Vidya Magaim. Other changes soon dagweem, other prashna magaim, broga the dagweek, which is the tender. Munamata or stop and a barnada family. Kudumba mana, Kudumba mana, the Indale, basic pillay sile, on the onana, family another. But Kudumba Adinde the Haya, Uru Wali, a Prada and Munda, Indian Kudumba thinner, the joint family and nuclear family and Avastak, patriarchal family. Patrilineal family ke, okay, that in that area, chala functional requisite bunda, or functional necessity bunda, to manage that guy. That in that ke, oru andiya socialist or conflict approach chale, adil inequality bunda, andu gudi andiya, naamal manage that guy. Then, abe is chapter, naamal andiya, valare bangi ayi, padi kanda oru gattangali andiya, kritya ayi manage that guy. A Manasila could not have a sailor with sociological imagination could a carnage game. Urijadi Urijadi a carn, Samu Hibedemai Gunamundo, Dosamundo, and Allah. Where tribes in the Samskama Kanya or Sapatisanam, where tribes Alangilur community to Samskaramana, Alangil Urivaga Mana, and they are better and no, where we baga Mosamana and they are Kanaka Kade. Samuha Tinde, Urimichula, Indirida Muneta Tiller, Yella, Vibagati, Namukavishunda, Yena Aduandana, Pinoka Nilkuna, E. Community Gale, a caste group Gale, tribal community Gale, Amalandina, 
economically, socially and politically ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയാണ് റിസർവേഷൻ എന്താണ് സംവരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ഭരണഘടനാപരമായും അതല്ലാതെയൊക്കെ സംവരണം കൊണ്ടുവന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നാലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ ജനസംഖ്യാപരമായ ലാഭവിധത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെൽഫെയർ എന്നിവ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് വ്യവസായ വിപ്ലവവും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അർബനൈസേഷനും മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷനും വ്യവസായിക വൽക്കരണവും നഗരവൽക്കരണവും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഈ മൂന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലും ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി സംവിധാനത്തിലും ഇന്ത്യൻ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഡെലിബറേറ്റായി നമ്മൾ ചെയ്തതും കോൺഷ്യസ്ലിയായി ചെയ്തതും നാച്ചുറലായി ഉണ്ടായ പുരോഗതിയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്നും ആ മാറ്റത്തിന് കാരണമായത് ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്നും സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഈ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിനെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സാധിക്കണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതുപോലെ ഒരു ഒരു സോഷ്യോളജിക്കലായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ഭാവങ്ങൾ നൽകുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല പഠനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നെന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കും എന്നത് കരുതിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നൽകുന്നു നമസ്കാരം